我们常常在电视剧里看到“不孝有三，无后为大”，而且大家都从字面上的意思理解为，不孝的情况有三种，没有后代的罪过为最大。其实这并不是他最初的意思，但是我们已经习惯了这么曲解。他的出处《孟子离楼上》：“不孝有三，无后为大，顺不告而取，为无后也。”君子以为犹告也。这里明确的说了。顺不告知父母而娶妻就是无后，这里的无后应该理解为没有像个后代的样子。上古时期，娶妻是要告知父母的，但是华夏先祖的圣人顺竟然不告而娶，还被称为不孝。顺为什么不告而娶呢？《孟子万章》上有解释：告则不得娶，男女居士，人之大伦也。如告，则废人之大伦，以怼父母，是以不告也。意思，顺告知父母就不能娶妻，坏了人伦；不告知父母就可以娶妻，所以才不告知父母娶妻。看到了这里，我就迷惑了：为什么如告，则废人之大伦？难道顺的父母不让他娶妻，不娶妻不是更不孝吧？我就去找了顺父古叟，看是否有什么哭着，竟然还真让我找到了。《史记·武帝本纪》中有记载：顺父古叟亡。而顺母死，古叟更娶妻而生相，相傲。古叟爱后妻子，常欲杀顺，顺必逃。即有小过，则受罪。顺氏父及后母与弟，日以独谨，肥有解。顺父古叟完，母淫，弟相傲，皆欲杀顺。顺顺氏不识子道，兄弟孝慈，欲杀不可得，即求，常在侧。这里说得很清楚了。舜的父亲叫古叟，是个瞎子。舜母死后，娶了后妈，后妈又生了相。舜生活在父完、母消、相傲的家庭环境里，有个心术不正的父亲，两面三刀的继母，桀骜不驯的弟弟。他们几个人还串通一气，必欲置舜于死地而后快。在这种情况下，舜都不知道该死多次了。可能要娶妻的时候，舜的父母弟弟都以为他死了吧。所以他娶妻时，只能出此下策，不告而娶。不孝有三，无后为大理解成不娶妻生子，断绝后代。为最大不孝的第一人是谁呢？竟然是汉人赵岐。他在《十三经注》记载：“于里有不孝者三世，为阿逸屈从，献亲不义，亦不孝也；家穷亲老，不为禄事，二不孝也；不娶无子，绝先祖嗣，三不孝也。”三者之中，无后为大，不孝有三，无后为大，就这样被误导曲解，至今已经两千年多年了。